మరికొద్ది రోజుల్లో రైల్వే ప్రయాణాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి రైళ్ళన్నీ కూడా పట్టాలేకపోతున్నాయి దాదాపు అరవై రోజులుగా రైళ్లు షెడ్లకే పరిమితమైన పరిస్థితి అయితే తాజాగా రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారు ఇచ్చిన ప్రకటన మేరకు జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి రెండు వందల రైళ్ళు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి ప్రస్తుతం మనం విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాం అయితే ఈ రైళ్ళు అందుబాటులోకి వచ్చే ముందు లోపల పరిస్థితి ఏంటి అసలు ప్లాట్ఫామ్లో ఎటువంటి కొత్త కొత్త రూల్స్ తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేయాలంటే ఏం చేయాలి ప్లాట్ఫామ్లు ఎలా ఉన్నాయి అసలు ఏ విధంగా రైలు ఎక్కాలి ఇవన్నీ ఒకసారి డైరెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి స్టేషన్ లోపలికి వెళ్దాం రండి ప్రస్తుతం మనం విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ లోపల ఉన్నాం మీరు చూడవచ్చు ఇదంతా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళే ఒక బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇటువంటి ఆల్రెడీ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో చాలా ఉంటాయి ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు ఎంత నిర్మానుష్యంగా ఉందో ఎందుకంటే దేశంలోనే ఒక అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్గా గుర్తింపు పొందిన విజయవాడ రైల్వే స్టేషను వాస్తవానికి ఈ దారులన్నీ కూడా ఎప్పుడు జన సంచారంతో పూర్తి రద్దీతో నిండిపోయి ఉండేవి కానీ ప్రస్తుతం ఎంత ప్రశాంతంగా అంటే ప్రయాణికులు లేకపోవడం రైలు సర్వీసులు ఇంకా ప్రారంభం కాకపోవడంతో పూర్తిగా ఎక్కడ చూసుకున్నా మీరు కంప్లీట్గా జన సంచారం లేకుండా చాలా నిశ్శబ్దంగా చాలా ప్రశాంత వాతావరణం ఉంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో రైల్వే సర్వీసులను ఆల్రెడీ జూన్ ఒకటో తేదీని ప్రారంభించ ప్రారంభించబోతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రైల్వే స్టేషన్లో కొన్ని ప్రత్యేక సదుపాయాలను అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ప్రయాణికులు ఏ విధంగా రైల్లో ప్రయాణించాలి అలాగే రైల్వే బోగీల్లో ఎటువంటి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి అలాగే ఖచ్చితంగా రైల్వేలో ప్రయాణించే వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి అదే నేపథ్యంలో సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఇటువంటి నిబంధనలన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచి తన మీదకు రాబోతున్నాయి జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి పూర్తిగా రైలు ప్రయాణ సర్వీసులు అందుబాటులోకి రాబోతున్న నేపథ్యంలో ముందు ఒకసారి మనం చూసుకుంటే కనుక కంప్లీట్గా ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంది రైల్వే స్టేషను ఎటువంటి జన సంచారం లేకుండా ఒకప్పుడు విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ అంటే కనీసం ఇసకేస్తే రాలినంత జనం ఉండేవారు అని చెప్పుకునేవాళ్ళం మనం కూడా చాలా చూసాం అలాగే ప్లాట్ఫామ్లు కూడా ఒకసారి మీరు చూస్తే కంప్లీట్గా ఖాళీగా ఉన్న పరిస్థితి కనీసం నిలబడడానికి కూడా ప్లేస్ ఉండేది కాదు అట్లాంటిది పూర్తిగా ఖాళీగా ప్లాట్ఫామ్స్ కనిపిస్తున్నాయి రైల్వే ట్రాక్లు కూడా రైళ్ళు పక్కన పెట్టేశారు కంప్లీట్గా ఇంజన్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి ప్యాసింజర్ రైళ్ళు అసలు ఎక్కడ కనిపించని నేపథ్యం అనమాట ఓవరాల్గా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ లోపల పరిస్థితి ఇది అలాగే ప్లాట్ఫామ్ ఒకసారి చూద్దాం ప్లాట్ఫామ్స్లో ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఏంటి అనేది కూడా ఎందుకంటే పూర్తిగా ఎప్పుడు రద్దీగా ఉండే విజయవాడ రైల్వే స్టేషను ఇంతలాగా ఎటువంటి జన సంచారం లేకుండా ఇంత సైలెంట్గా ఉన్న నేపథ్యంలో ఒకసారి ఇరవై ఆల్రెడీ జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి పూర్తిగా ప్యాసింజర్ రైల్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి అయితే కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ప్రయాణికులు అయితే ఖచ్చితంగా మాస్కులు ధరించాలి అలాగే శానిటైజర్ ఉపయోగించాలి ఆరోగ్య సేతు యాప్ కూడా కంపల్సరీ చేస్తున్నారు ఆన్లైన్లో మాత్రమే టికెట్స్ బుక్ చేసుకునేలాగా కౌంటర్స్ అయితే ఉండవు అని చెప్పి ఆల్రెడీ ప్రకటించడం జరిగింది ప్రభుత్వం ఈ నేపథ్యంలో ఒకసారి మనం చూసుకుంటే కనుక కొంత లిమిటెడ్గా మాత్రమే అంటే ప్రయాణికులను కూడా గతంలో మాదిరిగా పూర్తిగా అనుమతించే అవకాశాలు లేవు కాబట్టి ఈ సర్వీసులు పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చిన అంటే మొదటి విడతలో భాగంగా ఎనిమిది వందల ప్యాసింజర్ రైళ్ళను అందుబాటులోకి తెస్తున్నాం అని చెప్పి ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఎంతవరకు రైళ్ళు అందుబాటులోకి వస్తాయి అలాగే ప్రయాణికులకి ఎంతవరకు ప్రయాణికులు సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు అనేది వేచి చూడాలి ప్రస్తుతం విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ ఒకటి మీద మనం ఉన్నాం ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఒకసారి మీరు కూడా చూడొచ్చు ఎంత డిస్టెన్స్లో నుంచోవాలి ప్రయాణికులు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఏ విధంగా పాటించాలి అనేది ఒక మార్కింగ్ అయితే చేయడం జరిగింది అంటే బాక్సుల రూపంలో ఇలా చూసుకుంటే కనుక ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు ఈ బాక్స్లో మాత్రమే నుంచోవాలి ఈ బాక్స్ లేని చోట ప్రయాణికులు నుంచోకూడదు మినిమం మూడు అడుగులు డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఈ బాక్సులు వేయడం జరిగింది మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు ఈ బాక్సులు అన్నీ కూడా ఇలాగే ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ మీద అలాగే ప్రయాణికులు రద్దీగా వచ్చేయకుండా ఇక ఒక రోప్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు మీరు చూడవచ్చు ఈ తాడు ఈ రోప్ దాటి బయటికి రాకూడదు ట్రైన్ వచ్చే సమయంలో ఈ బాక్సుల్లో నిలబడి మాత్రమే ట్రైన్ ఎక్కేందుకు ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఒకవేళ ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలన్నా సరే ఈ బాక్సుల నుంచి మీరు ఈ బాక్సెస్ చూడవచ్చు ఇలాగ టూ లైన్స్ మొత్తం ఇది కూడా కంప్లీట్గా 
త్రీ ఫీట్స్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఈ బాక్సుల్లో నుంచి మాత్రమే ప్రయాణం చేయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ డస్ట్బిన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా ఏమన్నా చెత్త వేయాలన్నా అలాగే ప్రయాణికుల దగ్గరికి రావాలన్నా అంతా పూర్తిగా కంప్లీట్గా సోషల్ డిస్టెన్స్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ప్రయాణికులు ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ప్రయాణం చేయాలి అనేది అలాగే ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే ఈ ప్రస్తుతం ఈ ప్లాట్ఫామ్లే కాదు మొత్తం ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రయాణికులకి ఇంకా అనుమతి లేదు కాబట్టి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ అంటే ఒకప్పుడు పూర్తిగా జన సంచారంతో నిండిపోయేది కనీసం ఇసకేస్తే కిందకి రాలుతుందా అనే ఎంతగా జనం ఉండేవారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రయాణికులు లేక పూర్తిగా వెలవలబోతోంది మరికొద్ది రోజుల్లో పూర్వ వైభవం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ స్టేషన్కి పూర్తిగా అన్ని రైల్వే స్టేషన్లకి దాదాపుగా జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి రైలు పూర్తిగా అందుబాటులోకి రాబోతున్న నేపథ్యంలో రెండు వందలు రైళ్లను అందుబాటులో తెస్తున్నాము అని చెప్పి ఆల్రెడీ రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రకటించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి కేవలం ఆన్లైన్లో మాత్రమే టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి అయితే తొంభై నిమిషాలకు ముందు రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది తొంభై నిమిషాల ముందు రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ప్రయాణికుడికి కూడా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేస్తారు అలాగే శానిటైజ్ చేస్తారు పూర్తిగా ఒకవేళ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఏదైనా కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయని అనుమానం వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ప్రయాణికుని తిరిగి వెనక్కి పంపిస్తారు క్వారంటైన్కి పంపిస్తారు అవసరమైతే ఐసోలేషన్ కూడా పంపిస్తారు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రైల్వే రైల్లో ప్రయాణం చేయాలంటే ఒకటో తేదీ నుంచి ఇప్పటికే ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి కాబట్టి అలాగే కౌంటర్స్ కూడా ఉండవు ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్గా రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముప్పై రోజుల ముందే టికెట్స్ని ఆన్లైన్లో మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలి రైల్వే స్టేషన్లో కౌంటర్లను కూడా పూర్తిగా తీసివేసిన పరిస్థితి సో చూద్దాం రైల్వే ప్రయాణికులు ఇప్పటికే చాలామంది తమ తమ గమ్యస్థానాలు చేరుకునే అవకాశం లేక ఎప్పుడు రైళ్ళు ప్రారంభమవుతాయా అని ఎదురు చూస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇదైతే రైల్వే స్టేషన్లో పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చిందనే చెప్పాలి అలాగే ఎక్కడికక్కడ ఇబ్బందులు పడకుండా ఈ ఎగ్జిట్ బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇట్లా అంటే ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ నేపథ్యంలో మామూలుగా నార్మల్గా ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు కాకపోతే కొన్ని ప్రత్యేక సదుపాయాలు అన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నిర్మూలన నేపథ్యంలో ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ అయిన విజయవాడలో తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలు ప్రస్తుతం అయితే రైల్వే స్టేషన్ అంతా వెలబలిపోతుంది మీరు చూడవచ్చు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అసలు ప్రయాణికులు లేరు ఇదే మనం జూన్ ఒకటో తేదీ తర్వాత వస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా చాలా అవగాహన ఉండే ఉంటుంది ఎంత రద్దీగా ఉంటుంది అనేది కనీసం వీటి మీద కూర్చోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండదు అంత రద్దీ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ లైన్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ మార్కింగ్ చేయడం జరిగింది వీటిల్లో మాత్రమే ప్రయాణికుల నుంచొని రైలు ఎక్కాలి ఇది విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో పరిస్థితి దాదాపు అన్ని దేశంలోని అన్ని రైల్వే స్టేషన్లో కూడా ఇదే రకమైన సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు అలాగే ఫుడ్ ట్రాక్కు సంబంధించి మీరు చూడవచ్చు వెనకాల ప్రతి రైల్వే స్టేషన్లోనూ ఉంటూ ఉంటాయి ఈ ఫుడ్ ట్రాక్స్ ఇవన్నీ అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఈ మార్గాలు గుండానే వెళ్ళాలి దీనికి సంబంధించి కూడా వేశారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా వెయిటింగ్ హాల్కి వెళ్ళాలన్నా టాయిలెట్స్కి వెళ్ళాలన్నా కంప్లీట్గా ఈ ట్రాక్స్ ద్వారానే వెళ్ళాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒకవేళ మీరు ఏమైనా ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నా ఏదైనా తీసుకోవాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ అదైతే పాటించాలి ఇది విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో పరిస్థితి ఇక కొద్ది రోజుల్లో రైలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఉపయోగిస్తూ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ శానిటైజర్ ఖచ్చితంగా వెంట తీసుకురావాలి తొంభై నిమిషాల ముందు రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవాలి టికెట్స్ ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్లో మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా పాటిస్తే కనుక హ్యాపీగా రైల్వే ప్రయాణం చేయొచ్చు అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ నిర్మూలించడానికి కూడా ప్రతి ప్రయాణికులు సహకరించాలి కెమెరామ్యాన్ తరుణ్తో శేఖర్ పీడీటీవీ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి